，千军。哎，换个时间行吗？我还困着呢。你让我再睡会儿。嗯。我不知道你让我换什么时间。你给过我时间吗？你睡得真挺香的，醉了，醉了好啊，醉了是不是心里就不烦了，就觉得高兴了？人家都说酒后吐真言，可你怎么什么都不说？你醉了就是睡。我真想知道，你心里到底是怎么想的？你是不是也觉得？这日子过着挺没劲的，你一天一天的躲着我，打算躲到什么时候？天天喝成这样，就是为了躲我吧？为了不和我说话，不碰我。不和我做爱，我觉得你离我真远。你人在这儿，心在哪儿呢？人回家了。心回家了吗？我真想知道，你烦我都烦成这样了，你怎么就是不和我说那两个字呢？你怎么就是？不下决心和我离婚。
对不起啊，小姐，是我不小心。哎，我送你去医院吧。啊不不，我不去医院。啊、不不不，你看你伤的这样。哎，来，哎，哎呦疼！哎呦大夫，麻烦您轻点儿。你到外面等着行吗？啊，大夫，伤得重不重啊？有没有伤着骨头啊？这要不要住院啊？伤没伤着骨头，得拍完片子才能知道。那拍片子要多长时间啊？啊，对不起，小姐，是这样的，我是飞行员，今天有任务，我要马上去机场。这是这是我的工作证，我没骗您。我会负全责的。你走吧。对了，这是我的身份证、信用卡，还有钱包，我把它都压在您这儿。我叫杨怀特。不不，不用你的钱，我这儿有钱。您就别客气了，看病要紧。大夫啊，不管是治疗还是用药，您都帮我用最好的，麻烦您了啊。我三天以后就回来了。哦，对了，我忘了问你的姓名和单位了。方可舟，女人杂志社的。方可舟，女人杂志社。啊，我记住了。你快走吧，路上慢点开车。谢谢你，再见。再见。通知你家人来照顾你吧。家了，疼啊，嗯，疼，有点疼。我能不能在这儿再躺一会儿，等到天亮再走，行吗？我们床位挺紧的，要不然你先躺着吧。要是有病人来了，你再给我们让开，行吗？谢谢你、啊。可舟，方可舟。哎，你在哪儿啊？你怎么不说话、啊？喂？我说你怎么一夜没回家、啊？你上哪儿去了？喂？哎，你说话呀！喂？喂？没有我的饭，不知道你回不回来。你以后回来吃饭打个电话，不回来吃饭我就不做两个人的了，也不等你了。
。行，一会儿我吃方便面。你昨天夜里上哪儿了？你关心我上哪儿了吗？你不回来，应该打个电话告诉我。我不过是一夜没回家，你夜夜天亮才回家，打电话告诉过我吗？我能问你句话吗？你今天破天荒的这么早回来，就是想问我昨天晚上究竟去哪儿了，是吗？你担心什么？是担心我一个人出意外了，还是担心我跟别人在一起、啊？我都担心。要是你担心我一个人在外边出意外，那我觉得你是关心我。要是你担心我和别人在一起，那我要说你无聊。不管怎么样，你就不能往家里打个电话吗？我往家里打电话，你在家吗？还有，你要是真那么关心我，为什么你不给我打电话？你夜里喝完酒回家睡觉都没发现我不在，直到天亮才发现，我没猜错吧？我要真出了什么事儿，等你发现。什么都晚了，难道你夜不归宿还有理了？我在医院躺了一夜，一夜没睡。我一直在等手机响，手机一直没响。在医院躺着的时候，我问自己：我像个有家有丈夫的人吗？不像。你的腿怎么样？没什么大问题，没有骨折，就是软组织损伤。啊，对不起啊，都是我的错。那现在走路方便吗？还行，啊，就是还有点疼。所以说嘛，我还是得带你到医院去做一下复查。不用，真的不用。听我的，我一定要带你去医院，让医生亲口告诉我说你的腿没事了，要不我晚上睡觉都不踏实。这下你放心了吧？对啊，最起码我要知道，一个这么漂亮的女人不会因为我落下终身残疾。哎，对了，你的钱包、身份证还有银行卡，你可以查一下，钱我没动过。现金你也没用啊？我自己有钱用不着。再说那天是我不好，我闯红灯了。像你这样的受害者还真是少见。像你这样的肇事者，我也没见过。好，那医药费的事我就不跟你争了，但是我要请你吃饭，算是赔礼道歉。这事儿你也别跟我争了。
啊！恭喜两位就餐的客人获得了我们本周的顾客幸福大奖，我们的奖品就是两张周末飞往三亚的双飞机票，恭喜两位！但是我们餐厅有一个小小的请求，因为是幸福顾客大奖，所以请二位要表示一下幸福，可以吗？大家鼓掌鼓励一下。我，难道您不幸福吗？啊，我们当然幸福，祝福这二位。那现在请给我们表示一下吧，我们都拭目以待。鼓励一下。喂，是方可舟吗？我是、啊。这里是花园里派出所，罗建军酒后开车，拘留十二小时，通知家属一声，再见。走吧，哎，要注意点。好，下醒了吧？啊！你听清楚了，咱们俩离婚吧。哎，可周，你撒手！不是你去哪儿啊？我去哪儿对你重要吗？哎，不不，你你你你你你先别走。你放心，我不会想不开。不会去死，也不会不回来。我还得回来跟你离婚。不是，先不说离婚好吗？不说离婚，不是我知道昨天是我不对，我也知道你生气了。可是你今天先别走好吗？改天，改天咱们一块去三亚，好吗？我现在改主意了，我不想跟你一起去三亚，不想跟你一起去任何地方，我想一个人待着。我觉得，你也应该一个人待着，好好想想离婚的条件。回来你告诉我。哎，可舟，撒手，何必现在还显得依依不舍？你去哪儿了？一个人走走。你怎么还没睡？我在等你回来呢。睡吧，可舟。
也许我已经不爱你了。你好，你回来了吗？好，回来了，刚刚到。小赵，对不起啊，让你等。你知道吗？接到你的电话，我很高兴。这可是你第一次主动约我，你也开始想我了，对吗？我，我不知道这样对不对。既然我们对彼此都有好感，这有什么对不对的？可是，我是个结了婚的人。我知道你想说什么，我也知道你想对你的婚姻保持一份忠贞，我尊重你。可我也想问问你，如果两个人结婚了，他们不相爱了，那他们为什么还要生活在一起呢？他们守护的又是什么呢？是一个生活习惯。还是一张结婚证，不是这样的。婚姻不像你说的那么简单。我尊重婚姻，也尊重结婚证。可人的精神是自由的，婚姻不是精神的枷锁。我们每一个人都应该尊重自己的感觉和感受。说白了，大不了不就是精神出轨吗？这有什么不敢承认的？没有谁规定人与人之间不能互相安慰。如果我让你精神出轨了，那我会感到荣幸。如果你觉得冷了，希望你能想到我就觉得温暖。回来了。啊。哎，呃，我的你就甭管了，我自己洗就行了啊。那以后，是不是菜也自己买自己的，自己做自己的？咱们是不是就分开过了？哦不，我不是这意思。你你别太敏感了，我真没有分开的意思。电话，你的。喂，可照，我飞回来了，挺想你的，咱们一起吃饭吧。改天吧。你怎么了？没怎么，改天吧。那好。再见。再见。是他。知道。他是个飞行员。你跟我说过，你还是去吧。我不是说气话，我是真的想让你去。你觉得咱们俩就这么僵着，就这么一起过日子，有意思吗？咱们俩夫妻一场，这会儿我要是真祝你快乐，你别不高兴，我是真心的。去吧，我晚上也有事儿，你要不去的话，我反而不好意思走了。
Bitte? Ich sage ein paar Worte und gehe. Was ist das? Ich hoffe, wir werden uns nicht mehr sehen. Warum? Ich habe das Gefühl, dass ich mich ganz verletzt habe. Ich bin mit meinem Mann zusammen, aber ich bin mit dir zusammen. Ich bin mit dir gekommen, aber ich bin immer sehr nervös. 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 我受不了这种分裂，我也不会装模作样，假装自己没分裂。我做不了这样的人，对不起。我不是说过我会耐心的等。我是不是伤害到你了？以后不管你什么时候飞，我都祝你一路平安。再见。你怎么这么快就回来了？你不是说你出去吗？我约的是晚上，还没到时间呢。罗建军，罗建军，你晚上没有约？有约，真有约。你是在成全我吗？我希望你快乐。你是我的丈夫，你知道你这么做我怎么想？我不想成为你和飞行员之间的一个障碍。如果你现在也认识另一个女人，我也像你这样宽容大度的鼓励你跟她交往，你会内疚吗？我可能不会。可我内疚，你越宽容我越内疚。那你希望我怎么做？我不知道。科长，不管咱们的婚姻遭到什么份上，毕竟我还是你的丈夫。没有做丈夫的会鼓励自己的妻子去跟别人交往。我说我不在意，那是假话。问问我自己，能怎么样？这样的日子，我们要耗到什么时候？只要你愿意，我随时可以离婚。为什么离婚？为什么要离婚？感情感情破裂。你们俩是不是提前排练了一遍？没有。没有去哪？我送你。不用了，我想一个人走走。那我先回家了。没有家了，我们已经离婚了，没家了，是没有家了。我先回你家吧。
跟杨辉特能走到一块儿吗？我没细想过。什么时候让我见见他，帮你参谋参谋啊？就你那眼光，你算了吧。我现在暂时不想杨怀特的事儿。哎呦，别犹豫了，你现在都已经自由了。知道我自由了，你还问？我是担心我过几天搬走了，你一个人生活不习惯。你是担心我以后有事儿没事儿的来找你吧？不至于吧，我是真替你考虑。你多费心啊，安娜。啊，有事儿吗？没事儿，你接着写吧。哎，你想跟我说什么事儿？没事儿。你瞒不了我，什么事儿？你说吧。我一直想跟你说，不太好开口。那个导游，啊，女导游，是我现在的女朋友，是吗？这么快啊？这刚离婚，就是你女朋友了？不是现在，是有一段时间了，呃，大概四个多月前吧。上次我们公司出去旅游时候认识的。之后，就开始了。要是我没记错的话，那时候咱们还没离婚。何愁，我希望你理解。其实我们交往并不轻松，从一开始到现在，我心里的内疚就始终放不下。有一段时间，我基本都是喝得烂醉才回家。我不是真的那么好酒，我是怕回家看到你。每次见到你，我都心虚，觉得自己像个罪人。有时候憋得实在难受，想跟你说明白算了。可是我知道结果，只能加速我们离婚。我心里憋得特难受，就会去找他。可找他次数越多，我这心里就越难过。很长一段时间，人都灰心透。当时你提出来去三亚的时候，我觉得应该跟他结束交往。走之前那天晚上，我向他交了底，他哭得很伤心。我突然发现，我已经辜负了一个人。不能再辜负另一个人。对不起，我应该早告诉你。其实你没有必要告诉我。罗建军，你真的没有必要再告诉我。我们已经离婚了，你可以堂而皇之的跟他交往，你为什么还要告诉我？你是不是觉得
，前一阵过得太内疚了。你想找一个人帮你分担，找一个人帮你承受痛苦。罗建军，我告诉你，我没有这个责任，也没有这个义务帮你承担那些乱七八糟的痛苦。我告诉你，本意是想让你跟杨回他交往的时候能放下心理负担。我是想告诉你，毁掉这段婚姻的是我，不是你。罗建军，你没必要伪装的那么真诚。伪装的那么善解人意，你口口声声鼓励我去跟杨怀特交往，你是真的关心我吗？你敢说你是真的关心我？不是，你就是想让自己心里轻松一点。你先背叛了我，希望我也同样背叛你。你不觉得你这样太可耻了吗？我知道，我这么坦白肯定会伤害你。可是你至少应该相信，我的坦白是真诚的。我是真心希望你有更幸福的生活。我不相信，罗建军。其实你早就希望我提出离婚，你用尽手段让我提出离婚。你晚上不回来，早上不见我，我想要孩子，你千方百计躲着我。我认识了杨怀特，你虚情假意的鼓动我跟他交往。可周，你不能这么想。你让我怎么想？罗建军，你让我怎么相信你？我真觉得这像个阴谋。你想跟那个导游在一块儿，你为什么不明明白白告诉我，大大方方的说离婚？你兜了这么大一个圈子，你把我都兜晕了。就算是离婚了，我也觉得是我对不起你。你不觉得你这太过分了吗？你误会了。误会？我对你有误会吗？你要是坦坦白白的，四个月以前你就告诉我你有外遇了，我绝对对你没误会。你有了外遇，离婚以前你没有告诉我，那个时候我还傻呵呵的想挽回我们的婚姻。你呢？你早就不是我丈夫了。可中。那女导游叫什么？干嘛？问问，我想知道。邵嘉欣。我现在想见见她。你干什么呢？我在上厕所呢。你该上班去了。我想当面问问她，当初为什么要破坏别人家庭？其实冷静来说，方可舟。你好好想想，要没有他，咱们是不是也得离婚啊？咱们离婚，没有他一点原因吗？有一点吧。多少？也就百分之二十。为了这百分之二十，我也得见见他。哎呦，我说你别闹了，你该上班去了。我没闹。我只是提出一个妻子合理的要求，这不对吗？我们都已经离婚了，你不能再要求我做什么了。对，我们已经离婚了。对不起，算我要求过分。哎，不是，你把门给关上。有事儿吗？给我说说那个女孩。该说的我都说了。她什么地方让你觉得不错？她比较心细，会体贴人。是吗？具体点儿，哎，怎么了？我就是想知道，他怎么细心，怎么体贴？你们俩是怎么开始的？罗建军，你既然都决定告诉我了，干嘛还说一半留一半？有这必要吗？我想听，行吗？
我们单位去旅游的时候，他给我们当导游。他知道我喜欢喝冰镇可乐，所以总是提前在冰箱里冰了很多可乐。第二天帝国的可乐都是凉的。就因为几听可乐，你们俩就好了。刚开始是这样。之后呢？之后。你们俩上过床吗？嗯。多少次？哎，你什么意思啊？我就是想知道具体情况，多少次？很多次。到底多少次？数不清，够了吗？你一个学财会的，什么都能算得清清楚楚，怎么这事儿就数不清了呢？哎，我说你无聊不无聊？不是，你到底想知道什么事儿啊？我是无聊，我就是想知道我丈夫跟我在一块儿的时候，跟别的女人热恋到什么程度。你们爱的死去活来的，我跟个傻子似的，什么都不知道，我可真够笨的。我说你别这样好吗？不是这件事，你干嘛要钻牛角尖呢？你这分明是自己伤害你自己，我伤害我自己，你不伤害我，我伤害得了我自己吗？你带他回过我们家吗？没有。消息先来，十点五十分从广州返回。啊，是当家。哎，这冰箱里的可乐呢？扔了。放口罩，你不至于吧？我们四年的恋爱，四年的婚姻，就抵不上这几天可乐吗？罗建军。再不喝可乐了，放开手！不管你怎么想啊，我跟你坦白我跟邵嘉欣的事儿，我的出发点绝对是善意的。我希望你能冷静的想一想，我们之间已经结束了，你再怎么追究也没意义了。我没追究，我就是觉得寒心。三十一到十九度，奥克兰晴；二十一到十三度，惠灵顿晴；二十到十一度，斯德哥尔摩阵雨；十到四度，你找谁？我叫邵嘉欣。罗建军在吗？芳姐，我叫你芳姐行吗？叫什么都行。这段时间，我心里一直特憋得慌，一直想跟你聊聊。我好几次都走到楼下了，就是没勇气上来。你不是已经上来了吗？我是真忍不住了。我要是再不来见你，我都要崩溃了。你是良心上受不了了，还是因为罗建军？因为罗建军，我们已经离婚了，你们可以自由交往。可是，他最近开始回避我。从你们离婚以后。他对我就忽然冷淡了，每次都是我主动给他打电话，约他见面。他不是说忙，就是说没时间。难得见一次面，坐几分钟就赶着要走。尤其这两天
，我刚带团回来，我怎么约他，他就是不见我，他还说他出差了。我说，如果我有什么地方说的不对，或者做的不好，你可以跟我说，我会改的。可是他什么也不说。我觉得，他根本就没在外地，他是诚心想躲着我。他是在外地，他在上海。我就是挺想他的，都好些天没看见他了。你不是想让我安慰你吧？芳姐，你能不能跟我说说，他到底是怎么样一个人啊？你应该了解。我一直以为我是挺了解他的，可这段时间，我开始糊涂了，我越来越想不透，他心里到底在想些什么。你要想知道，现在就去上海，当面问问他。我不能去，他肯定会跟我急的。我怕我太主动了，他反而会离我更远。当初。你们俩是谁主动？我。他没说他结婚了。说了。可我就是挺喜欢他的。再说，我也没指望能跟他有什么结果，也没指望他能离婚。但是现在不是情况不一样了吗？对不起，我说话太直接了。你不光说话直接，做什么都太直接了。好，你喜欢他，你就可以勾引他。你想过没有，这对别人造成了多大伤害？邵嘉欣，你凭良心告诉我，你破坏了一个家庭，心理上难道一点自责都没有吗？芳姐，你别叫我芳姐。对不起，我自责。我怎么不自责呢？打跟罗建军开始接触，我心理上就觉得我对不起你。有时候想着想着。太难受了，我就安慰我自己说：“我没做错什么，我最大的错误就是爱上一个不该爱的人吧。”可谁都知道，这只是一个借口，根本缓解不了心理上的压力。特别是你们提出离婚的时候，我都快被我自己给压垮了。我原本希望爱应该是一件很简单的事情，没想到现在却变成了一种煎熬。今儿下午，你快把行李收拾一下，别摊在这儿。哎呀，不用收拾了。反正过两天就搬走了。哎，这杨怀特条件还真不错啊！这航空学院毕业，工作优越，有房有车，身体……你怎么乱翻我东西啊？哦，对对不起啊，不是我收东西无意中看到的，有点好奇嘛。哎，怎么着？他失业了，想让你帮着找工作呢？没有，他挺好的。不是，那他什么意思啊？哦，拿份简历向你表白，呃，想让你更了解他。我说这人真有点意思啊！有意思没意思跟你有什么关系啊？哎，以后我东西你别动啊！生气了？不是，这有什么可生气的？你不想让我了解他？我了解就行了，你了解干嘛呀？哎
，我得知道你在跟什么样的人谈恋爱啊。这是我自己的事儿，不用你关心。我不可能不关心啊，我怎么可能不关心呢？啊，离婚了，你跟什么样人在一起，我什么都不知道，你觉得这对吗？你了解或者不了解，能怎么样啊？哎，我知道你跟一个不错的人在一起，我就放心啊。不是，知道你跟一个不怎么样的人在一起，我当然就不放心啊。你不放心又能怎么样啊？哎，我说，你们最近进展如何？他去澳洲了，一直没见着。快回来了吧？应该快了。我说，这么长时间，想他了吧？啊，是挺想的。分开那么长时间，又那么远。你呢？你和邵嘉欣在上海重逢，也挺好的。挺好的。嗨，人在异乡嘛。在异乡就有异样的感觉，真的，挺好的。我觉得他还行，可没你说的那么年轻。好久不见。好久不见。最近过得好吗？很好。你呢？就是想你。对了，我给你的简历你看了吗？看了。我符合你的条件吗？我是想问，我符合你的条件吗？当然。你想想再说。你为什么要找我？按照你的条件，完全可以找一个更好的人。我都结过婚了。你是我想象中的样子。就这么简单吗？就这么简单。可是，我仔仔细细的考虑过，我不知道该不该接受你。你为什么不能接受？我结过婚啊。别再跟我提结过婚这件事了，好吗？都过去了。从今天起，正式的，你就是我女朋友了。我，是你女朋友。从今天起，我们的关系就变了。不管以前你是谁，我是谁，从今往后，我们就是一体的。咱们一起往前走，可周，我会好好爱你的。我怕我会不适应。我给你时间，你会适应。你早点回去休息吧。你也早点休息。晚安。晚安。可照。可照。从今后。我就是你男朋友了，今天也够累的了，睡个好觉。嗯，你回去慢点开车。放心吧，要不要我送你上去？不用了吧，我前夫还住在这儿呢。哦，他过几天就搬走。没关系，你上楼吧。回来了，嗯，哎，今天是杨怀特送你回来的吗？啊，哎，可多，我一直在想啊，你说这个杨怀特是不是条件太好了一点啊？啊
，心里不平衡了。那倒不至于，我是为你考虑。你想想啊，人家是个飞行员，收入不错啊，还有点地位，长得吧也还行。可你呢？啊，我说话有点难听啊，你别介意。你说吧。你毕竟三十出头，啊，工作一般，长得不算差吧，也没多好看。哎，最重要的是，你还离过一次婚，这人家还没结过婚呢，怎么能看上你呢？你什么意思？我现在是不是成了一堆垃圾，没人要了？我不是这意思，你条件也不错，我是说。按他的条件，不会找不到女朋友。哎，你想啊，他已经三十出头了，啊，既没结婚又没女朋友。哎，这里面你没看出什么问题吗？你觉得有什么问题？心理上的，身体上的，行为习惯上的。让罗建军，你把话说白了，你不就说我现在是一块抹布，不值钱了？我找就得找那浑身是病的。我说你想什么呢？我是想让你多留点心眼儿，别让人给骗了。我自己有脑子，我自己会判断。那最好。罗建军，我的事儿不需要你评头论足，你操心也操的太多了。那也是因为关心你啊。用不着，你还是操心操心你自己的事儿吧。你看看，还要办什么？没什么。我走了
我送你下去。别送了，建军，你，你就这么走了？现在，咱们才算是正式离婚。你是一个不错的男人，虽然我从没说过，可心里一直是这么想的。开始了，建军，你看着我。怎么了？你现在真的很轻松，很解脱吗？当然。当我把钥匙交给他的一瞬间，我心里真的觉得挺轻松的。我们要不要先收拾收拾？先不收拾。你告诉我，你走的时候，他怎么样？挺好的，他也挺轻松的。
还说了很多祝福我们俩的话，我们俩是笑着分手的。天君，你知道我都做好什么准备了吗？什么准备？我本来以为你会挺失落的，我还准备要好好安慰你呢。用不着啊！我告诉你啊，把那些安慰我的话都给忘了他，啊！你真的这么想？你以为我是装的？放心吧，面包会有的，牛奶也会有的啊！改变改变生活习惯，没事出来走走，别老没事窝在家里，要不就是办公室。哎，每天除了上班就是回家，爬山也就是想想而已。这儿还有好多好玩的地方呢，如果你想啊，我会经常带你出来。吼！哎，小心点儿。Yeah. <笑>累了？有点，别说爬山了。平常我连楼梯都不爬，<笑>看样子啊，你得多锻炼锻炼。不行，我得歇会儿。好啊。哎，起来。啊？你起来。怎么了？地上湿气重，坐地上对身体不好。来，来。嗯。谢谢啊。哎，那你怎么坐地上了？你不怕呀？男的没事，女人容易沾湿气，对肠胃不好。你有过女朋友吧？有过。那后来呢？分开了。你跟我说说他吧，都过去了。你们为什么会分开？老天爷的安排吧。不干什么，做做家务。就做家务呀。是啊。以前不知道为什么，从没想过出来玩，就觉得自己挺忙的。现在想想。其实也就是做做家务，很琐碎，是个家庭妇女。以后啊，我可不允许你把时间消磨在家务上，更不允许你做家庭妇女。那你让我做什么？做一个被我照顾的幸福女人啊！头发乱了。